子，韩文歌你在暗暗笑。没有没有，替他开心。Wake up 啊 ，Wake up 啊 ，You wake up 啦 ，Desmond。其实当年我看到韩伟大哥上台，他拿着奖，他那种很不好意思的那个脸，我觉得，我说我我说为什么要这样，好惨哦，那拿一个奖，我可以开开心心的，就是拿一个奖。Alright， 欢迎收看《红星巨巨》，我是李腾，我是令仪。哎、欸，今天是我们第一次合作哈。对。好，看看会有什么样的火花。好大的火花，好期待。好，没问题。今天我们要访问这个不得了，都是这个最佳男女主角的入围者。哎、欸，你跟他们有没有合作过啊？嗯、呃，我和囧江。其实有哎呦，囧江是你跟他合作过，在哪里啊？在我梦里，在梦里啊！你不跟我讲，我等一下位置就跟你换就好了。好，我们留给等一下。啊 ，OK， 我们前面一来自我介绍啊，第一位就是 ，Hello， 大家好，我是 Desmond 陈囧江，耶、yeah, ，欢迎。OK， 我是以那金色大道的林木生六木入围的。OK， 好，欢迎第二位 ，Hello， 大家好，我是瑞恩，那我是以欧巴杀人黑的琪琪入围的，欢迎欢迎。好，接下来。Hello， 大家好，我是周琴啊。我入围的作品是《陪你到最后》啊，里面那只女鬼杨可华。哎呦，你看，不只是人可以入围，<笑>鬼也可以入围，对不对？好，接下来下一位。Hello， 大家好，我是白薇秀，我是以虚柔影城的角色入围的。Hello， 大家好，我是田明耀，我是在《金色大道》里面呃入围的角色是黄金条。哎，大家好，我是新传媒演员陈汉伟。哎呦，哎呦，哎呦！<笑>呃，我演的是呃这个《天宫滕汉伦》里面的一个叫做 B 三的一个安哥的角色。哎，他是一个方言剧嘛？哎，是是是。天宫下下拱廊，对对对。钟欣姐还有汉伟大哥，你们有讲 Hokkien， 你们也有讲广东话。对对对。然后，请问两位是本身就会讲两种？方言吗？我是完全不会讲福建话的啊！你是我不会讲 ，OK。所以我是现场学记，然后周围这些工作人员，包括钟情他们，会给我一点指点，说哎哪里讲错，哪里讲对。啊，广东话就刚好相反，我就比较厉害，所以钟情就比较没有太会讲，所以广东话有时候我会厉害一点点，是这样子。OK。所以在拍的时候。我自己也蛮意外，我自己能够做到那个角色，因为我我不会讲方呃福建话，一个字都不会。福建话很难的，很多时候是现现学现卖是吗？是，对我来讲是还好，因为我我我成长的年代，我的周围都是在讲方言的，所以我是在听方言的环境长大的，所以即使我不会讲，你跟我说一遍，我就大概会记记得住。我其实有一个问题哦，因为像大家都是入围的常客了哦，对不对？所以这一次入围呢，有没有？习以为常了，不会习惯嘛？不会习惯，还是会还是会惊讶的。人就是这样的，越多越好。对对啊，有入围之肯定嘛，对不对？是，听姐是。多多益善啊！我我其实女主角这是我第三次入围、嗯，因为戏也没有说拍的很多，嗯、所以啊，以后啊，如果还有机会入围的话 ，please more more the more the merrier。以比例来讲哦，听姐算是厉害了。<笑>因为你拍的不多，但是你入围的几率很高。给你说出来了，怎么办？<笑>接下来这位不得了，所以算是我们入围哈，算是这几年突然间哇起来了。田明耀，田明耀就不一样了。其实我之前还蛮习惯没有入围，<笑>对，然后这一次是第二次入围，所以还是哎、欸，我我想问哦，你看你为了这部戏哦。从那时候，因为我在跟他拍一个综艺节，他就开始哇，开始在健身了。我有看到，他就开始在努力哇，那个饮食就很自律，有没有？因为你放很多心思在一个角色，如果哈没有入围，你会不会会失望吗？其实不是哎、欸，因为我我每每拍一次作品，我都是要把那个角色做好，得不得奖从来没有在我脑海里闪过。评审，评审，评审，他这样讲啊，你可以可以把他名 strike 掉先。<笑>汉哥，你在暗暗笑？没有没有，替他开心。哎<笑><笑>、欸，他每个讲，他一直给我压力。对啊，他怎么给你压力？对，一直给哇，加油啊，加油、啊！其实今年老实说啦 j e r e m y 的这个感觉蛮热门的，因为当然你们呃来到我们这个节目啊，不可能就只是聊聊天啦，对，还是要考考你们的一些记性。跟你们的知识还有反应，好不好？那我们会发问几道呢？跟你们都有关的问题。来，第一题，第一题，新传媒最长寿的连续剧是什么？有没有 ？Make a wild guess。想握你的手。想握你的手。答错。来，我知道。OK， 汉伟哥。应该是幺幺八。幺幺八，来，恭喜答对。
幺幺八幺幺八，总共是两百五十五集。OK， 好，下一题。那我们下一题喽，下一题，我们将要播出一段音乐，大家猜猜它属于哪一个新传媒戏剧的片头曲以及它的歌名？对。太不容易了，这个送分题，这个送到送分了，来，小娘惹，小娘惹，什么歌？名称？如烟。哇，差一点啊，差一点啊。OK， 那说到送分题，下一题感觉也是送分题。不一定哦，不一定哦，要看他们记不记得住哦。这一题哦，准备好了吗？天宫腾憨人，彩票中奖号码是什么？他们不可能知道，但我们两个不记，我只记得有四。你们两个不懂就。对对对对对，他等一下，中心加油。OK。等一下啊，中奖超票。后面是幺三幺四。对，第四那种幺三幺四幺幺四。对。幺三幺四幺幺四。耶。对，对我记得有幺幺四的。幺三幺四。幺四。你会记得？因为幺幺四吗？因为我们呀，我们很嫌弃这个号码，就是一生一世。一生一世幺幺四。幺幺四。啊，对他讲的这个号码记得，对对对。所以就。OK， 听这一分。OK， you wake up 吧， wake up 吧。You wake up 啦， Desmond。Jessica 在二零二一年红星大奖颁奖礼时拿到十大最受欢迎女艺人奖时，总共说了田明耀的名字几次。你自己讲啊，对啊，这是第三题嘛，就三次。我跟你讲啊，你想清楚哈，因为如果这个你答错哈，我很难交代。三次啊，因为重要的东西都要讲三次。对，答错了。哦，他可能包括了你前讲你的名字哦，之前还有讲了很多人不知道我老公叫田明耀，五次五次，我一休五次，我随便猜了五次，四次，哎，可以重复答了吗？可以，可以啦，自己老婆，对呀，那我们不可能，我说不可以，那我先走了，但是如果还是答错嘞，不是，我就静静，来几次，四次，错哦，来再给多一次机会，几次，六次，快点，六次。答对了，来看一下，看一下，看一下。田明耀，田明耀，田明耀，因为他今年没有入围啊三十大嘛，所以我在想，是不是因为那些啊受到那个 survey 的里面的人不知道，其实他的中文名字是田明耀，所以我我想要提醒一下，其实他叫田明耀 ，OK？ 田明耀，希望明年我们有机会一起站上来，一起领这个奖。哇 ，so sweet 了我，六次嘞，六六大顺嘞，哎。去年真的厉害了，真的如愿、欸、真的同时上台，嗯，那什么感觉？老实说，很开心啊，因为不是每次都有机会，而且那是唯一的一次、欸，因为你的另一半已经成功登上神台，对啊，<笑>所以去年是唯一的机会一起拿十大嘞、欸，嗯，因为有，所以我的第一座，他的最后一座，他的第十座，对，所以去年也没有真的是很努力的去拉票，有啊，真的，那今年呢？今年。我觉得呃，第一次很新鲜嘛，然后很努力，然后第二次我觉得就是尽力就好。那不然这样，那个 Jeremy 的粉丝哈，不妨投给我哈<笑>，我无所谓，我我没有，我都每一次都很新鲜的，对吧、啊？每一次都很新鲜。<笑>接下下一题，这个我们也是有当事人在里面。对对对，新传媒七公主有谁？哎呦，还记得哦，这个我会哦，来，瑞安给我吗？给你，给你，给你，就是我，对，微秀。欧萱、紫萱 ，OK， Fiona， OK， Dawn， 对，嗯，哇，这是忘记了谁呢？哦，弗丽莎，哦，弗丽莎，哦耶，答对。那接下来下一题哦，这一题我觉得是最难的。这题好难，我们刚才彩排的时候也是没有办法。有难度，有难度哈。谢谢导演，还有监制。很熟，有人这样讲过。还有再是我们的八十我没有印象。有有，这个应该是比较资深的。猜猜他是谁？哪一位？连八十安哥、Carol Man、化妆师全部卸到。我试一试，来试。OK， 你说，给你。我我觉得像金姐。对，我觉得可能有。金姐，金姐，可能他会讲这种话。哎，是不是金姐呢？答案。恭喜答对！对，我感觉好像记得，资深演员才会这样讲。还有监制啊，对，还有 P A 还是 A P， 还有可爱的 Cameraman， 什么粉丝，好可爱，像他，很像他，是，语气很像。当然，还有再送我们的巴士昂哥，可爱哈，对，好可爱。好，那刚才呢，其实呃，我们那个快速快答哈，就是主要是考验他们的反应跟
呃记忆力哈。不过接下来我们要好好来聊一下哈，马上进入我们的聊天环节。OK， 接下来这个问题呢，我觉得会稍微严肃一点点了，因为我们毕竟在这个行业那么多年，然后其实在座各位也拍了很多戏，其实现在也是有呃怎么样坊间他们会觉得说，哎，有个刻板印象，对于 media call 拍的 drama。就是哎呀，那个就很米拉靠的，但他们就有一个刻板印象，就觉得说，哎、欸，好像就是这样子。他们就每次会讲说，哎呀，东湾老不要看了、啊、什么的。首先，呃，因为我们呃，新加坡电视剧是跟政府一起有联系合作的。我们在某个程度上，我们的题材跟里面的内容必须要一个正确的那个 message 要定义。对对对。我们不是在为自己辩驳，但的确冷静想想，我们都在一直在求求突破的。对对。我们的市场挺小的，所以，我们这这个行业真的是跟市场挂钩。所以你看，为什么说外国他们的他们可以拍这么多多姿多彩的电视剧也好啊，电影也好，因为他们本身就有那个市场可以支撑嘛。很多时候就是一个大环境，这个大环境重不重视影视业？我觉得这是最重要。你重视影视影视业，你觉得这个影视业可以给我们国家带来什么好处？对，那肯定你就会下工下下心思去把这个影视业做起来。那如果没有把这个影视业做起来，我们在下面这里一直在这边觉得我们应该怎样怎样也是没有用的。哇，我觉得微秀真的是讲到那个重点哈、嗯，真的是。对，我一听就知道了哈，所以他可能接下来下一个大选会投入。哈哈哈哈哈！我们靠你了，微秀，靠你，微秀。我刚想到，我就要补充，就是啊，刚才主任说的，就是其实外国，我很多观众都会看外国的戏，说哇，他们的戏很好看，他们看的就是那个国家。那些顶级好看的戏，然后他们很喜欢，就是会用这些戏来跟我们做对比。对，没错。所以其实我们我们的量可能多，但是里面也是有特别特别好看的戏。有时候我去吃饭，然后有有些人的确说：“哇，你很久没有演戏了哈。”但我说我的戏现在还在播嘞，所以有些真的没有在看。我也常遇遇到这种情况。对对，你真的吗？对对对啊。他说：“哎、欸，很久没有看你拍戏啊！”我说：“你很久没有看电视了啦，你真的。”然后安迪说：“啊，对对对，我很久没有看电视。<笑>”我觉得正好讲到这儿嘛，因为各位都是我们聊一点稍微轻松一点的， oh, 好不好？ Oh, 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 那各位都是家喻户晓的演员嘛， oh, 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 那可以告诉我们，就是你们演过让自己最难忘的角色是哪一个吗？哎、欸，对耶，你们自己属于自己难忘的角色，演警察的那些角色， oh, 演警察，对，是跟丽萍姐那个吗？还是？呃，其中一个，其中一个有几部 ，OK。然后我不懂为什么就。警匪片，呃，在我的支持我的那些观众朋友，他们印象是比较深刻。然后我也是非常欣赏演警察，很帅、欸，他演警察，真的。其实我演的戏不多啦，然后我觉得我印象很深刻，就是我第一次演的第一部戏是一个古装扮相，然后是演妓女。然后我不懂怎样演戏，然后我就要演妓女，然后那个葛平演那个嫖客，他他耶这样，我一直在那边笑，我讲怎么演，我不会演，这我印象很深刻。就是说你们在演的过程当中，有没有哪一个角色是你们觉得是一个让大家认认可你们，就是一个突破？我我其实很喜欢我自己在。呃，我我被提名那个女配角的那个角色，就是我们那个你拿你拿到奖那个是吗？啊，对，我跟你那个了，好像、啊、就是、那个、那个配角，那个是我被提名配角。对，我很喜欢那个戏。其实我很喜欢我自己在那部戏里面几场戏而已状态。然后我真的，我其实真的觉得，我我现在自己想，我都觉得哇，我可能也回不去那个状态。但是我觉得我不知道，我不知道是什么，反正就是那个时候那个状态跟演出来那个角色，我自己都觉得很很喜欢。然后那个时候当我演我我我我自己有那样的感觉，就是我觉得。哇，我很喜欢我自己的这个状态，然后出来的时候又观众也觉得好看，然后又提名，当然也很多人讲有两集提名，但但又提名，然后又拿奖，所以就有一点觉得那可能那个角色是我自己本身跟我觉得跟大家的一个一个一个一个感觉是有连接的。我觉得我可以很完全了解，因为我跟他同一部戏，我就跟他那么两一两场戏而已。所以我，我我知道他的那个表演，说刚才我提出那个 p o 是我印象很深刻。他那两几场戏真的掌握的非常好，虽然没有不是很多，对吗？真的，我印象这样讲，我就一个镜头就够了。是没错、嗯。那时候得到男主的时候，你觉得说你的事业有比较 take off 吗？那个时候有哎、欸，其实那个时候我特别需要那个奖项。我本身觉得，因为我一直在嗯，在表演上一直在耕耘，一直在自我啊、嗯、要求，一直自我突破。然后一直感觉没有得到一个很好的认可，所以那个时候入围，我也是第一次入围，然后那一次就得奖。嗯
我就演了很可能有大概七年还是十年的戏，然后第一次入围一个专业奖项。就那一年，所以那个时候得奖对我来说是一个强心针。对，然后之后我觉得，嗯，戏的邀约就比较稳，然后接到角色就比较好发挥。哦，那 Jeremy 呢？觉得今年咳咳胜算如何？对，平常心啊，平常心啊，不要假。平常心。哎<笑>、欸，你那个虚伪的笑容可以收起来吗？我很受不了，要有信心，平常心。<笑>你直接问他，你觉得你和 Desmond 谁会赢？我觉得如果没有我没有赢的话，我希望 Desmond 赢。那哈维大哥，你觉得呢 ？OK， 我当然进来的时候我跟他讲嘛，我说他们两个表现都很好。我们曾经有试过两个女配角一起上台拿奖，男女主角没有试过，从来没有试过，所以我不懂有没有这个机会，会有没有这个现象出现。如果是的话，也是一个很好的话题，甚至是给他们两个人的一个鼓励。但是我刚看的话，我看到 Richie 在某个角呃那个戏的一些表现。也可圈可点，对，他是后起之秀，他之之前那个角色，他没有真正的被定型，虽然他的个子是小，但是他这个戏他也有自己一个爆发点。然后邦军呢，就是他在这个戏他自己有他自己的一个独特的表演，所以我跟你讲哦，我不是很难，就是你刚才讲的那句话非常重要，就是评审的口味啊，每一年的评审真的不一样的，所以这个真的是你说要谁猜谁能够拿。就看，当然我有私心，那我自己想要，希望我想要谁拿这样子，但是真的很难说了。OK， 其实我我我我我我是觉得汉伟大哥，如果该你拿，你应该拿。嗯，我真的觉得他在一个很很难的一个位置，你知道吗？就好像为什么你拿一个奖拿的都不好意思呢？因为你知道为什么吗？因为如果这个奖项真的就是评给。评审认为是最好的，对啊。那如果评审觉得你是最好的，我觉得你就接受嘛。我我当然希望所有的年轻人也可以有机会，但是那个那个就是大家觉得你好嘛。那为什么你要否定你自己呢？哦，不是否定啊，就可能因为有时那个时候那当那当下那个刹那，当记者问我这个问题的时候，我还蛮失落的。我突然，其实我我是觉得哈，是有些时候记者他们要找一个我明白话题，我明白。但你不要被你懂你懂我当下我很想问他，我说如果你的孩子。在学校很努力的读书，拿到一点小成绩，难道学校跟家长要他退学吗？我想问他这句话的，但是我想想，哎呀，算了，没关系，因为当下的确是有点失落，因为我为什么说大家都在努力，但是不可否认，我打从心里这几年来，大家在我一直在帮新人，我真的希望他们能够，就我说的，我保持我的水准，但他们超越他们之前的水准。也应该给他们一些奖励。当然，魏秀也讲对，就是如果评审真的认定是你，我们还是要，我还是会欣然去接受这个结果。不过，我觉得汉伟大哥他设立了一个障碍，叫做陈汉伟障碍。嗯，你要赢奖要先跨过他。不是，不过他自己本身也是要突破他自己的嘛。对。但是就代表说，如果你能够跨过这样的这个障碍，就代表你真的很厉害。是。其实当年我看到汉伟大哥上台，他拿了奖，他那种很不好意思的那个脸，我觉得，我说我我说为什么要这样，好惨哦！那拿一个奖，我可以开开心心的，就是拿一个。讲为什么好像有点不好意思？而且最怕就是那一年哈，就是有大热门呢，连大热门没有拿到了，是你拿就。所以我现在我我觉得他的心现在越跳越快，因为他是有人大家也认为他是大热门，我我我我不管谁拿的好，都希望他们有机会拿。只是，所以我跟他讲说，还是抱着五十五十心态，不是说一定是我拿，可能有其他人，但是要有信心。好。那我们还有多一最后一个问题哦，各位对新加坡戏剧领域有什么期待和期望？就大环境，如果支持我们，认为我们这个影视业是可以给国家带来好处、贡献的，然后就会帮助我们呐。对啊，所以我们请支持白文秀一票，投给他。OK， 所以我还是觉得好像我们应该。新加坡如果未来有更多的网络剧的话，这样我们就会有那样的一个自由的一个空间。嗯，就是说你电视台有你电视台的，你有你的责任跟局限，你那个责任，因为你必须要做标准华语 whatever。如果你是网络剧的话，我们的空间就会更大。是。所以老师，我觉得 dream big， 因为我觉得如果我们全部团结把这这块东西做好，我觉得外面就是外国人也会看到。然后慢慢的，可能也会更多的合作，我们的戏剧也会在不同的平台上看得到。对，我觉得我们呢就已经到了节目的尾声了。哎呀，今天真的意犹未尽，真的久久难忘。今天这种话题很少有机会能够聊。今天感谢我们的六位啊、哦，呃，畅所欲言哈、哦。对。那虽然这个最佳男女主角呢各有一座啊，不过希望就像汉伟哥，有没有可能今年爆冷？好不好？有两个有<笑> ，Who knows， right？ 
我们再次呢，谢谢六位来宾的分享，谢谢，谢谢，也祝福所有的入围者一切顺利。是的，那当然，红星大奖呢会在四月二十一号晚上七点到十点，可以在八频道观看，你也可以在 U 频道、Me Watch 还有 YouTube Channel、Media Club 的 YouTube Channel 啊的 Media Club Entertainment 观看视频。我们到时候见，拜拜，拜拜，谢谢。